Dear 11th Standard Business Max students, I am Metro Karnagaran. In exercise number 2.6, expand the following using binomial theorem. Just governing it. Binomial theorem is the same. Formula is the same. If you have a question, what do you do? First term is the same. That is the same. That is the same. That is the same. That is the last term. அதை எழுதி அதுக்கு ஓல் பவரில் அந்த மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதை போட்டுருங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் சென்டரில் நீங்கள் என்னென்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சி ஒன் சேருங்க கொஞ்சோண்டு கேப் போட்டுருங்க சிக்ஸ் சி டூ சேருங்க ப்ளஸ்ஸு வந்து எல்லாருக்கும் ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் மைனஸ் வந்துருந்தால் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்தால் எல்லாருக்குமே ப்ளஸ்ஸு தான் மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னு ஆல்டர்னேட்டாக போகும் நான் கடைசியாக கூட இந்த ப்ளஸ்லாம் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கு ஓல் பவர் சிக்ஸ் போட்டுருங்க லாஸ்ட் பார்ட்டிக்கு ஓல் பவர் சிக்ஸ் போட்டுருங்க சிக்ஸ் சி ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சி டூ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சி த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சி ஃபோரு சிக்ஸ் சி ஃபைவு சிக்ஸ் சி சிக்ஸுனா ஸ்டாப் எழுத வேண்டாம் சிக்ஸ் சி சிக்ஸுனா சம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் போகாது அதனால் இந்த லாஸ்ட்டு எண்டு இதுவே வந்து போச்சுன்னா நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு சிம்பிள் பாருங்கள் மைனஸ் வந்ததுன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அதுவே ப்ளஸ் வந்துருச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸ் வந்துருச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்கும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் பைனாமில் தரும் கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி எழுதுங்க செகண்ட் பார்ட்டியே எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டியை எழுதுங்க செகண்ட் பார்ட்டியே எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டியை எழுதுங்க செகண்ட் பார்ட்டியே எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டியை எழுதுங்க செகண்ட் பார்ட்டியே எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி எழுதுங்க செகண்ட் பார்ட்டி எழுதுங்க எல்லா இடத்துலையும் மிக்சர் ஆகும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி இருக்கும் லாஸ்ட்டு டேமில் மட்டும் செகண்ட் பார்ட்டி தான் இருக்கும் இதில் மிக்சர் இருக்காது மற்ற எல்லாத்துலேயுமே மிக்சர் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் இங்கே போடுங்க இதே நம்பர் இங்கே காப்பி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ த்ரீ போடுங்க இதே நம்பர் இங்கே காப்பி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ போடுங்க இதே நம்பரை இங்கே காப்பி பண்ணணும் ரைட்டா சாரி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் இல்லை த்ரீ போட்டு சாரி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் போடுங்க இதே நம்பர் இங்கே காப்பி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ போடுங்க இதே நம்பர் இங்கே காப் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ போடுங்க இதே நம்பர் இங்கே காப்பி பண்ணிங்க ஃபோர்னால் ஃபோரே காப் பண்ணிங்க சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் போடுங்க ஃபைவ் அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு திஸ் இஸ் பைனாமியல் தேரம் தனியாக பைனாமியல் தேரம் நீங்கள் ரூம் போட்டு படிக்க வேண்டாம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாலே பைனாமியல் தேரம் தெரிஞ்சிடும் இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் சார் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸுக்கு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் தான் முடிஞ்சு போச்சா சிக்ஸ் சி ஒன் ஒன் வந்தால் சிக்ஸ் அப்படியே தான் வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பவர் ஒன் வரதுனால இது அப்படியே தான் வரும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் சி டூனா இரண்டு வாட்டி குறைக்க வேண்டும் ரெண்டு என்றால் இரண்டு முறை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டு பை டூ ரிவர்ஸில் எழுதி ஒன் வரைக்கும் வரணும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஃபேக்டோரியல் சொல்லுவாங்க x பவர் ஃபோர் இது இன்ட்டு ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஆனால் பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் டூ டூ சார் ஃபோராக மாறிடும் x பவர் ஃபோர் சிக்ஸ் சி த்ரீனா ரிவர்ஸில் போடணும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் மூணு வாட்டி குறைக்கணும் மூணு வாட்டி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீயை ரிவர்ஸில் எழுதி ஒன் வரைக்கும் போடணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ இந்த த்ரீ இதுக்கு சொந்தம் ஒன் பவர் த்ரீ ஒன்று தான் வரும் பவருக்கு மேலே பவர் தான் மல்டிப்ளை ஆகிடும் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் அதோட சிக்ஸ் சி ஃபோர் சிக்ஸ் சி ஃபோர் சிக்ஸ் சி ஃபோர் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த நம்பர் நாலு என்பவன் இவனுடைய பாதி இவனோட பாதி மூணை விட பெருசு இவன் இவனுடைய பாதி விட பெருசாக இருந்தானா மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸில் ஃபோர் போச்சுன்னா என்ன வரும்னா சிக்ஸ் சி டூ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் நீங்கள் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் நாலு பெருசா ரெண்டு பெருசா நாலு தான் பெருசு ரெண்டு சின்னது இது தான் ஈஸி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அதனால் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ரெண்டு வாட்டி குறைக்கணும் பை டூ ஃபேக்டோரிய
அப்போ x ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஒன் பவர் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் தான் வரும் ஒன் தான் வரும் பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் இப்போ டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே வாங்க சிக்ஸு சி ஃபைவ் இவர்கிட்ட வர சிக்ஸு சி ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு என்பவன் இவன் பாதி எவ்வளோ மூணை விட பெருசு இவன் பாதி மூணு தானே அஞ்சு என்பவன் மூணை விட பெருசுன்றதுனால இங்கே ரெண்டு பேரும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆறில் அஞ்சு போச்சுன்னா சிக்ஸ் சி ஒன் இதெல்லாமே காம்பினேஷனில் ஷார்ட்கட்ஸ் இது அஞ்சு வரைக்கும் போகிறது பெருசு ஆறு இன்ட்டூ அஞ்சு இன்ட்டு நாலு அஞ்சு வாட்டி போடணும் ஆனால் ஒன்றுன்னா அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸு சிக்ஸை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன் வந்தாலே சிக்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் இங்கே கூட வந்து பாருங்கள் சிக்ஸ் சி ஒன் சிக்ஸ் அப்படியே தானே காப்பி பண்ணோம் அப்போது கீழே ஒன் வந்துட்டாலே அப்படியே சிக்ஸ் போட்டுக்கலாம் எக்ஸுக்கு பவரில் ஒன் எக்ஸுக்கு பவரில் ஒன்னா எக்ஸ் தான் பவருக்கு மேலே பவர் இந்த மட்டிலே ஆகிடும் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டென் லாஸ்ட்டாக ஒன் பவர் சிக்ஸு ஒன் தான் வரும் ஏன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஆறு வாட்டி மட்டிலே பண்ணால் ஒன் தான் வரப்போகுது பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் ஆகிடும் எக்ஸ் பவர் டுவெல் எக்ஸ் பவர் டுவெல் த லாஸ்ட் ப்ரா ஸ்டேஜ் இஸ் கேன்சலேஷன் இது ஒரு மூணு வாட்டி அடிக்கும் இது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஃபுல்லாகவே அடிச்சிடும் உங்களுக்கு இது டூ வந்து சிக்ஸை த்ரீ டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணும் அதோடு வேலை முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் நீங்கள் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே அஞ்சு பீஸ் இங்கே ரெண்டு பீஸ் டிவிஷனில் பவர் செப்பரேக்ட் ஆகிடும் டிவிஷனில் பவர் செப்பரேக்ட் ஆகிடும் ஆறு எக்ஸ் பவர் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு டிவிஷனில் இருந்தால் பவர் செப்பரேக்ட் ஆகிடும் ரைட் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் சார் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இங்கே எக்ஸே வராது வேலையே முடிஞ்சு போச்சுங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி 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 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர் பெருசு இங்கே சின்னது அதனால் டிவிஷனில் பவர் செப்பரேக்ட் ஆகும்போது கீழே போயிடும் இங்கே சின்னதாக இருந்தது மேலே போய் செப்பரேக்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே சின்னதாக இருக்குது அது கீழே போய் செப்பரேக்ட் ஆகிடும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இங்கேயும் பவர் சின்னதாக இருக்குது கீழே போய் செப்பரேக்ட் ஆகிடும் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் மைனஸ் டூ டிவிஷனில் பவர்ஸ் இல் செப்ராக்ட் செப்ராக்ட் ஓகே ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது பவர் ஒன் இது அதனால் எக்ஸ் பவர் டென் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் டென் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் உங்களுக்கு ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டுவெல் எக்ஸ் பவர் டுவெல் அப்போ த லாஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வில் பி எக்ஸ் பவர் சிக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்ல டூ போச்சுன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒரு பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி பை இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பை இது ஒரு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸு டென்ல ஒன் போச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் நைனு பை ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டுவெல் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் பாருங்கள் ஆறு சாரி ஒன்று ஒன்று ஆறு ஆறு பாஞ்சு பாஞ்சு சென்டரில் இருபது ஒரு மாதிரி சிமிலராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பவர் ஆறு மூணு மூணாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது மூணு குறைஞ்சிது மூணு குறைஞ்சிது மூணு குறைஞ்சி காணாமல் போயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் பன்னெண்டு மூணு குறைஞ்சிருக்குது மூணு குறைஞ்சிருக்குது மூணு குறைஞ்சிருக்குது ஒரு மாதிரி பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்போது இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ